Meine musikalische Reise begann in den USA und sie begann mit einem echten Knaller. In Austin, Texas angekommen, habe ich einen kurzen Soundcheck gemacht und dann ging's los. Yeah, this amp is definitely the best. <laughs> so I can use it? Yeah. <laughs> Zwei Tage lang habe ich aufgenommen mit Pine Top Perkins und der Willy Big Eyes Miss Band und da war wirklich viel Spaß gehabt und mir einen echten Traum erfüllt. Am nächsten Morgen sind wir früh aufgebrochen, um nach New Orleans zu fahren, wo ich einen weiteren Helden von mir getroffen habe, Walter Wolfman in Washington. Endet ist der Trip in den USA dann im bitterkalten und windigen Chicago. Hoch im Norden der USA konnte ich dann unter anderem mit Bruce Legende James Wheeler jam. Zwischendurch habe ich Freunde in Alabama besucht und Weihnachten im T-Shirt verbracht, aber natürlich auch Musik gemacht. An den anderen Tagen bin ich quer durch die USA gefahren und habe fast jeden Tag mit anderen Leuten Musik gemacht. Dabei eine Menge Erfahrung gesammelt, aber auch wahre Entdeckung gemacht. Wie den Biker Hühn und Slide Dervish, J.B. Elson aus den tiefsten Sümpfen von Louisiana. Aber auch Pistol Pete aus Chicago. Als er mich mit den Worten begrüßt hat. Ja, da habe ich mir gedacht, okay, das kann er haben.
that was all those shit like that. But I, 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 you know, I thought you was doing something else. Like he, he, he was. You think he was doing something else? He switched hands. You said, oh, he switched hands. He switched. You switched hands on that. He don't get it yet, but he was. Chris Kramer wants to give a round of applause on. Beeindruckend war auch das Treffen mit Chuck Lavell, dem Mann, der für mich Rock'n'Roll Klavier definiert hat, durch sein Schaffen mit den Rolling Stones, aber auch den Hormon Brothers unter vielen anderen. Und ich konnte ihn in Macon, Georgia abfangen und bin total stolz, dass ich ihn präsentieren kann auf meiner Platte. Ein beeindruckender Mensch und Musiker. Atempause. Direkt als wir wieder in Deutschland waren, habe ich mit Mel Gena, dem Drama von Simple Minds und meinem Kumpel Martin Engel in am Bass weiter aufgenommen. Bevor der unvergleichliche Mick Taylor das mit seinen einzigartigen Soli und Gitarrenspielern in London noch veredelt hat. Doch manchmal sind die schlichten Dinge die schönsten Dinge. Einfach so auf dem Sofa zu sitzen und mit Billy Smith Mutter Monika zu spielen, war auch einer der wunderbaren Momente auf meiner Reise. <lacht> yeah. For the last couple of days, we've had one of those incredible experiences that you get to live through in the studio often, and that's a situation where you have people that came together, old and young, I and mean, in this case, you've got literally the core section of Muddy Waters rhythm section here. You got Bob Strozier and Willie Big Eye Smith. They're just, it, if you listen to a lot of old blues, for a certain vein, they define it. They, I mean, I, I listen to how, Bob plays the bass and releases notes and does things. How Willie, where he moves and what sort of fills he does. And I've heard these for 35 years, ever since I discovered the blues. And it's such an honor and such a pleasure to get to work with these people again. And then when you put Chris, who's the one that brought it all together, and he steps right in. And I mean, you know, it's big shoes to have to have Muddy Waters band and to be kind of leading that band. Uh, you know, it, that's quite a bit, uh, quite a big thing to, to bite off, and I really believe that Chris did it fantastic. He did a great job of stepping up, playing a fantastic harp, singing in German that I didn't understand, but still could hear what and feel what he was doing. Uh, I, I was really impressed by it all. I was so lucky to be part of it and so happy to be part of it. And that's what I have to say. <laughs>